Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video les voy a explicar cómo se juega el 1 Ya que me estuvieron preguntando cómo se podía ganar o cómo se podía jugar En este caso ustedes saben que está la misión de ganar 10 veces en el 1 Entonces vamos allá, vamos a explicar cómo se juega Si bien ustedes saben que del minuto 0 al 15 va a estar el 1 para jugar con Mike En este caso vamos a acercarnos, apretamos clic en él y le apretamos jugar Y ahí nos va a buscar tres contrincantes más entonces, en estos tres contrincantes más, vamos a ir explicando el tablero y las diferentes cartas que nos los vamos a encontrar Para así tener un mayor conocimiento de esta Para las personas que nunca han jugado un 1, van a ver que nosotros estamos con tres contrincantes más Es decir, somos cuatro participantes Siempre vamos a iniciar con siete cartas, cada uno de ellos En el centro van a encontrar la carta que se está jugando y a la izquierda va a haber un mazo de cartas. Si nosotros no tenemos el color de las cartas o el número de la carta, etc. Vamos a tener que sacar de este mazo a la izquierda. Dándole doble clic y nos va a aparecer acá abajo. Y después de esto vamos a poder jugar la carta. Adicionalmente, cabe destacar que tenemos cuatro tipos de colores. Está el azul, el rojo, el amarillo y el verde. En los números está del 1 al 6. Y en este caso tenemos diferentes también tipo de cartas por ejemplo tenemos el salto del oponente que está también los cuatro tipos de colores que vendría siendo de que si tú la utilizas en este caso por ejemplo si hay una carta roja y yo utilizo esta quiere decir que si va en el lado del sentido porque ustedes igual cabe destacar que tienen que identificar en qué sentido va de derecha a izquierda haciendo el círculo o de izquierda a derecha porque igual se cambian los sentidos en este caso está acá arriba que podemos distinguir y va a estar iluminado en qué sentido va la carta para saltar al oponente es decir juega el primero el segundo no va a jugar y juega el tercero va a saltar ese oponente eso significa esa carta también está de los cuatro tipos de colores está el doble carta ¿Qué quiere decir esto que nosotros al tenerla ya sea de cualquier color por ejemplo amarilla vamos a poder utilizarlo esta misma y otra carta del mismo color es decir vamos a poder lanzar dos cartas en el mismo turno adicionalmente tenemos a donde salen tres personas con dos flechas arriba que significa cambiar sentido es decir si viene jugando de derecha a izquierda podemos cambiarla a izquierda a derecha ¿me entienden? adicionalmente está la carta que mantiene los cuatro símbolos ¿qué significa? Que al jugar esta, vamos a poder cambiar el color de la que se está jugando. Es decir, si hay un color rojo, yo utilizo esta y la voy a poder cambiar a un color azul, amarillo o verde. O si bueno, pueden mantener el mismo color solamente para gastar la carta. Ahora vamos a explicar también algo que es sumamente importante. En el centro tenemos 12 fuegos. Si pueden contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué significan estos 12? Nosotros vamos a tener unas cartas que representan un fuego. ¿Qué significa esto? Que tenemos cuatro símbolos. La pistola azul, la espada amarilla, el arco verde y el fuego rojo. Cada uno de estos se diferencian con dos símbolos. Es decir, están los que son cantidad por 2 o cantidad por 3. Esto representa la cantidad de fuego, es decir, las cartas que son dos representan dos fuegos, las cartas que son tres representan tres fuegos. ¿Qué significa esto del fuego? El fuego representa cartas extras acumuladas, es decir, si un jugador juega la carta de fuego por dos, se prenden dos fuegos. Eso significa que él está enviando dos cartas al siguiente contrincante extra, ¿me entienden? Es decir, se le suman dos cartas a él, entre comillas. Pero no de tus cartas, sino de unas cartas, entre comillas, del mazo, ¿me entienden? Se les va a sumar dos. Si él tiene otra carta de dos, de diferente otro color, igual se suma. Entonces si él lo hace, se puede sumar dos. Entonces llevarían cuatro y le tocaría a la otra persona. Él puede poner una de dos, de tres o el símbolo de la maga que representa un fuego de cinco. Siempre se le puede tirar desde dos a tres. ¿Me entienden? Siempre de la mayoría. Es decir, si una persona tira de 2, puede seguir la otra persona con otra carta de 2 y otra persona de carta de 3 y la otra con la maga de 5. Pero si otra persona tira una carta de 3, 
Y yo tengo una carta de 2, lamentablemente no la puedo continuar, tiene que ser mayor que 3. En los símbolos estamos hablando, puede ser 3 o la maga. Ahora les voy a explicar qué sucede. ¿Qué pasa si yo tiro una de 2? Este tira un, otra de 2, serían 4. Yo tiro otra de 2, 6. Y este tira otro de 3, 3. Hay que tener mucho cuidado. Porque siempre cuando se van acumulando puede que de todo el giro y me llegue a mí. Así que mucho cuidado cuando uno tira las cartas de fuego. Otro comodín que está como para defenderse de los fuegos está el Mahail. Que prácticamente si tú lo lanzas no recibes ningún fuego. Es, eres inmune, eres, tienes esa defensa. Por eso es tan importante guardar los comodines hasta último momento. No lanzarlos por lanzar por el color o por quitarnos las cartas. Solamente se quitan si es que nos quedan pocas cartas. También está el TIEF, ¿qué significa? Que si por ABC estos dos me tiraron fuego acá que vienen acumulado y yo los voy a recibir y yo tengo el TIEF y yo utilizo el TIEF, eso se le pasa al siguiente, me salta a mí y yo quedo totalmente eh, salvado y le llega a la otra persona. Por ejemplo, si me venían a lanzar 5 fuego, yo tiro el TIEF y le llegan esos 5 a él. A menos que tenga otra carta superior de los fuegos y se la acumula y se la regresa al que lo lanzó. ¿Me entienden? También tenemos la carta del pirata, la azul, que le suma dos cartas adicionales a todos los oponentes, menos a ti. Entonces, eso sería chicos, si ustedes manejan el conocimiento de las cartas es muy importante. Ahora es saber, ¿cómo podemos ganar? Hay muchas técnicas, hay algunos que se quedan con bastantes colores verdes para después sacar el comodín de la arquera y se eliminan las verdes, porque como la arquera elimina todas las verdes y tú te quedan puras verdes, la eliminas fácil. Hay otros que se mantienen la maga de fuego para protegerse cuando le queda una carta. Todos tiran 3, 3, 3 y tal. Fuego y yo la lanzo y tiras el fuego y se le acumula al otro y tú te quedas como última carta y te salvas. Otros se quedan con el TIEF como última carta porque la del TIEF se puede tirar en cualquier color que venga. Pero se la dejan como última. Lo otro van... Contando las cartas de algunos jugadores, porque cuando está muy difícil el juego y nadie va perdiendo, son 10 minutos de juego. Entonces si tú ves que quedan 30 segundos, juega lo más lento posible, así puedas ganar por cantidad de cartas. Es decir, el que tiene menos cartas ganaría en esa situación si se acaba el tiempo. Si te quedan 2 y al otro le quedan 3, ganarías. Otra opción es jugar muy bien con los fuegos e ir eliminando a la gente por ejemplo muchas veces las personas se les queda acumulada muchas cartas y lamentablemente tú les lanzas tres o cinco fuegos más y las sacas de la sala y esa persona ya queda arrestada te quedan las otras los otros quedan como haciendo duplas doble cartas ya queda en ti hay algunos que cuentan las cartas cuánto han salido van mirando qué color le va quedando al contrincante, si no le quedan amarillos, las cambian amarillo para que se llene acumulando de cartas, y así es. Y bueno chicos, acá me despido, espero que logren sacar el regalo, acá les muestro cuál es el regalo al sacar, y que lo disfruten. Cualquier cosa me escriban acá en los comentarios, saludos, y nos vemos gente en el próximo video, saludos.